Et pour développer le sujet des contractuels du pré-emploi, nous recevons ce soir avec nous euh, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan Tijani Heddem. Bonsoir monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Un dossier important, le décret exécutif relatif à la régularisation de pré-emploi adopté en réunion du gouvernement. 450 000 personnes sont concernées. Une importance particulière aux yeux des autorités. Pourquoi cet intérêt, M. Hattem Merci. Je souhaiterais d'abord dire bonsoir à nos téléspectateurs et remercier la télévision algérienne de nous donner l'opportunité d'apporter les clarifications et l'information nécessaire à nos concitoyens, notamment à notre jeunesse, par rapport à ce dossier, le dossier du DIP, de dispositif d'aide de, de, de l'insertion professionnelle. En effet, ce dossier aurait euh, une euh, grande importance pour nous, car il a des impacts sociaux et euh, très importants, ainsi que des, des impacts économiques. Vous savez que le dispositif d'aide à l'insertion professionnelle a été créé en 2008, ça fait plus de 10 ans. Mm -hmm. Il était destiné, par rapport à l'objectif de début, aux jeunes primo-demandeurs primo d'emploi, âgés de 18 à 35 ans. Et l'objectif principal par rapport à ce dispositif, c'est que notre jeunesse allait acquérir euh, la possibilité d'avoir une expérience. Euh, euh, malheureusement, euh, malheureusement, ce dossier, par rapport à cette expérience qu'il devait acquérir pour permettre de l'intégration dans le monde du travail, euh, il a été euh, un peu détourné de son objectif principal et donc euh, par conséquent, euh, il a euh, été dévié par rapport à cela. Et, mais il faudra savoir que ce dispositif euh, euh, de, de 2008 a quand même fait bénéficier à plus de 2 millions d'Algériens, de jeunes Algériens, d'avoir un emploi qui a coûté à, 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 au trésor public un peu plus de 800 milliards de dinars jusqu'à septembre 2019. Donc c'est un, un petit constat que vous faites euh, du, euh, du dispositif depuis euh, 10, 10 ans, depuis son existence, euh, depuis sa création plutôt. Donc le gouvernement a décidé de s'occuper de ce problème et de trouver des solutions définitives pour ces jeunes. La première décision a été prise lors de la réunion du gouvernement du 6 novembre dernier, n'est-ce pas Effectivement, euh, il y a euh, dans le dispositif d'aide à l'insertion professionnelle plus de 416 000. Mmh. Il y a 96 000 dans le secteur économique et 319 000 jeunes dans les institutions et administrations publiques. Euh, il faudra savoir aussi que euh, par rapport à ces jeunes qui se trouvent dans ce dispositif, euh, euh, des décisions devaient être prises, devaient être prises, et la décision a été prise euh, lors du conseil du gouvernement euh, 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 dernier, cela fait 15 jours, mm -hmm. où euh, dans un esprit euh, euh, d'équité, euh, d'équité sociale, de justice, dans un esprit humanitaire, et dans un esprit de solutionner un problème ô combien important pour notre jeunesse, euh, plus de 400 000 jeunes qui se retrouvent dans une situation de précarité par rapport à l'emploi, qui sont restés plus de 10 ans. Ce sont des jeunes qui, avec le temps, se sont mariés, ont fondé des, des familles. Et donc, par conséquent, euh, Monsieur le Premier ministre, M. Bedoui, euh, a dans, un, dans une décision historique. Pourquoi historique parce qu'il euh, y a une conjoncture économique que tout le monde connaît. L'Algérie passe par une conjoncture économique difficile, par une diminution des rentrées par rapport au, à la vente des hydrocarbures. Et donc, par conséquent, euh, malgré cette difficulté, l'Algérie, le gouvernement algérien, à sa tête, euh, Monsieur le Premier ministre, a décidé de trouver une solution. Un dernier mot, Monsieur Tijadi Heddem. Nous arrivons à la fin de notre journal. Malheureusement, le temps nous est compté. Un dernier mot, c'est... Il faut savoir que ces jeunes vont être intégrés d'une manière graduelle. Mm -hmm. Et la première, le premier nombre, c'est... On a décidé 160 000 jeunes mm -hmm. vont être insérés et vont être permanisés pour l'année 2019, à compter du 1er novembre 2019. Puis, s'en suivra en 2020... Euh, il y aura un peu plus de 100 000 et en 2021, nous terminerons et 
tous les jeunes seront insérés dans l'emploi et auront un emploi définitif et permanent. Et cela pour qu'il y ait euh, une implication euh, et, et, euh, et l'État s'est engagé dans ce processus par un décret exécutif qui sera publié et qui engage l'État algérien à trouver une solution définitive et à permaniser l'ensemble et la totalité des jeunes qui sont dans le cadre du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle et leur donner un travail permanent avec des CDI ou Inch'Allah. Merci Monsieur le ministre du Travail, merci d'avoir été avec nous.